ഹായ് എവറി വൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അഫ്ഗാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും ഭയങ്കര ഗംഭീരമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഫ്ഗാനി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പീസ ആണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം വലിയ പീസ ആണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമ്മൾ തേക്കുന്ന മസാല ശരിക്കും അതിലേക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് തേക്കാനുള്ള മസാല എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം തന്നെ നമുക്കിത് ആ കസൂരി മീത്തി ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഒന്നോ രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ഏകദേശം ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ചൂടൊന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് ഒടുത്ത് ഇതൊന്ന് പൗഡറാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു അഫ്ഗാൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇത് ചാട്ട് മസാലയാണ് നമുക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ ഓരോ ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചി ചതച്ചതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസൂരി മേത്തി അത് കൈ വെച്ച് ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് തൈരാണ് നല്ല കട്ട തൈര് ഒരു അരക്കപ്പ് നമുക്ക് വേണം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതും ഒരു അരക്കപ്പ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസും നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പുകയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പം നമുക്കൊരു പുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കനൽ എടുക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ ഈ കനലിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂടി വെക്കുക ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ഈ ഒരു പുകയിലിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെക്കും ഒരു മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എടുത്തു നോക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ പാനിൽ ഓയിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓരോരോ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ കിട്ടും ആ ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പൊരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും കൂടി പിരിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ പീസസും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആ സ്മോക്കിൽ പുകയിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേക മണവും ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ